trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, tiền thân là trường Trung học phổ thông Dân lập Đông Triều, thành lập vào ngày 14 tháng 7 năm 2000. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã và đang khẳng định những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh. Ngược dòng thời gian, nhớ về những ngày đầu mở trường với biết bao khó khăn bộn bề trồng chất. Tháng 7 năm 2000, nhà trường được khai sinh ra đời mang tên ban đầu Trường Trung học Phổ thông Dân lập Đông Triều. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đến tháng 6 năm 2007, đổi tên là Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông. Ngày 13 tháng 8 năm 2010, trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Đến ngày 22 tháng 5 năm 2015, nhà trường chính thức đổi tên thành trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông cho đến hôm nay. Ngày ấy, trường có 4 giáo viên với 5 lớp học cùng 238 học sinh phải đi học nhờ. Sau những tháng ngày vượt qua khó khăn thử thách, ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Trần Nhân Tông đã được khởi công và đưa vào sử dụng cùng với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu. Với những tấm lòng nhiệt tâm yêu nghề của những kỹ sư tâm hồn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Xuất phát từ lời căn dặn thiêng liêng ấy, kết quả học tập ban đầu đã tạo nên niềm tin yêu phấn khởi của địa phương cùng các bậc phụ huynh. Giai đoạn 2000-2003, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của trường đạt 100%. Thành công này đã khẳng định vị thế của nhà trường trong những năm đầu đầy khó khăn và thử thách. Với quyết tâm xây dựng nhà trường thành địa chỉ giáo dục có thương hiệu, các đồng chí từng là hiệu trưởng, phó hiệu trường điều hành qua các thời kỳ đã đem hết tâm huyết cùng những quyết sách và cách riêng của mình làm cho ngôi trường ngày càng có sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt. Từng người xây đắp nền móng đầu tiên cho nhà trường là thầy Nguyễn Đình Thảo, người thầy có nhiều gắn bó tâm huyết nhất, đặc biệt là trong việc phát triển đội ngũ và bổ sung cơ sở cảnh quan sư phạm nhà trường, đó là nhà giáo Trương Xuân Trình, nhà giáo ưu tú Nguyễn Hùng Phi. Kế thừa những thành tựu của các thầy giáo đi trước đã tiếp tục bổ sung đầu tư cơ sở vật chất cũng như đội ngũ nhà trường. Tôi là hiệu trưởng đầu tiên của trường Trung học phổ thông dân lập huyện Đông Triều năm 2000. Khi thành lập có tôi là hiệu trưởng và đồng chí Đỗ Đức Kiểu là hiệu phó. Lúc đó mà chưa có giáo viên, chưa có cơ sở của nhà trường để giảng dạy thì giáo viên phải đi thuê các thầy cô giáo ở các trường trung học dân lập, trung học phổ thông ở trên địa bàn huyện Đông Triều. Cơ sở vật chất giảng dạy thì nhờ địa điểm của trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Đông Triều. Thì từ chỗ không có một cái gì nhưng mà với sự đam mê nghề nghiệp và được đảng phân công, chúng tôi rất cố gắng để trong một năm cái đã củng cố cái niềm tin cho nhân dân và cho học sinh. À, sau một năm thì trường đã xây được 8 phòng học và cái chỗ cái công sở làm việc của ban giám hiệu. Sau đó tôi được đảng nhà nước phân công về làm nhiệm vụ khác. Trong quá trình công tác ở nơi khác, tôi thường xuyên quan tâm đến nhà trường, về nhà trường thì đến nay trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã được 20 năm. thì trong 20 năm ấy, từng năm, từng thời gian nhà trường phấn đấu rất tốt. đến giờ phút này chúng tôi thấy là cái ban giám hiệu năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát và nắm bắt cái rất kịp thời sự chỉ đạo của cấp trên. đội ngũ giáo viên thì chất lượng được tuyển đội ngũ rất là tốt ở các trường đại học 
nhà giảng dạy nhà trường và trong cũng nhiều năm thì qua theo dõi thì thấy chất lượng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tỷ lệ đỗ đại học của nhà trường rất là tốt nhân dân của thị xã đông triều rất tin tưởng vào cái chất lượng của nhà trường cái đội ngũ nhà trường chính vì thế nhiều năm trường đã được cấp trên khen thưởng và đến giờ phút này đã là trường trung học phổ thông có thương hiệu và là trường chuẩn quốc gia có thể nói là những năm công tác tại trường trung học phổ thông dân lập đông triều trước đây và nay trường trung học cơ sở trung học phổ thông trần nhân tông á, thì cũng có rất nhiều kỷ niệm đối với một người giáo viên một người làm công tác quản lý như tôi thế nhưng mà tôi suy nghĩ là có cái kỷ niệm sâu sắc nhất là việc giáo dục các học sinh hư ở trong nhà trường trường dân lập nó khác trường công lập ở chỗ là có rất nhiều khá nhiều học sinh hư nhưng mà chúng tôi vẫn sẵn sàng giang canh tay đoan đem vào trường để rèn luyện và giáo dục hàng năm trong số học sinh có khoảng độ 15 đến 17 phần trăm học sinh hư chúng tôi đã có rất nhiều biện pháp giáo dục và có những em lúc vào trường thì trong cặp trong người lúc nào cũng có các cái loại vũ khí như dao như là côn và rất nhiều người ở ngoài trường kể cả anh em bảo vệ mà thậm chí đôi lúc có cả những anh em công an khuyên rằng là không nên nhận học sinh đấy nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu không nhận em học sinh đấy thì đầy ạ các em ra ngoài xã hội thì chắc em sẽ trở hoàn toàn là không không trở thành người tốt được nên chúng tôi lại giáo dục và trong số 15 đến 17 ở trong hư, học sinh hư đấy thì khi mà ra trường thì đã có khoảng từ 10 đến 15 phần trăm học sinh là trở thành những em học trung bình đạo đức tư cách khá và tốt nghiệp được lớp 12 ra trường chỉ còn lại khoảng từ 1 2 phần trăm các em là không theo học được đến lớp 12 và giữa chừng phải bỏ học hoặc là nhà trường à, à, đã tìm mọi cái việc làm để các em không tiếp tục học nữa thì tôi cho rằng đây là cái 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 điều mà chúng tôi tâm đắc nhất và cái kỷ niệm sâu sắc nhất ở trong thời gian công tác ở trường dân lập tôi nghĩ rằng là nếu như không có cái hệ thống trường dân lập thì cái số học sinh à, sau học hết trung học cơ sở không có điều kiện để được vào cái trường dân lập cầm với số công lập để chiếm cái tỷ lệ ca tỷ lệ cao trong số học sinh mà có nguyện vọng vào trường học trường trung học phổ thông vì cái nhu cầu học tập của nhân dân vì nguyện vọng học tập của các em cho nên chúng tôi ở trong chúng tôi suy nghĩ rằng là phải xây dựng và phải duy trì phát triển các trường trung học phổ thông dân lập để cho các em học sinh đấy có thực hiện được thể là nguyện vọng là học tốt nghiệp trung học phổ thông vì vậy cho nên tất cả cán bộ giáo viên nhà trường rất là say xưa rất là quyết tâm rất là có ý thức về trách nhiệm mình đối với các học sinh dân lập để mà xây dựng nhà trường ngày càng phát triển nằm trên địa bàn khu Vĩnh Hòa, phường Mão Khê, thị xã Đông Triều với một cơ ngơi khang trang bề thế trong một khuôn viên có diện tích trên 14.300 m2. Trường do ông Trần Quang Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mùng 8 tháng 6 Đông Triều là chủ đầu tư. Cảnh quan sư phạm của trường thực sự lý tưởng, gồm có 19 phòng học văn hóa, 5 phòng học bộ môn, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ. Đây là minh chứng của kết quả công tác xã hội hóa giáo dục, sự phối hợp của các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị tổ chức trên địa bàn. Hàng năm, ban đại diện cho mẹ học sinh đã huy động các hội viên đóng góp thêm kinh phí được khoảng 200 triệu đồng ngoài học phí để hỗ trợ nhà trường bổ sung cơ sở vật chất và tăng cường các điều kiện phục vụ dạy học. Là một huynh có con học tại trường ngôi trường Trần Nhân Tông thì tôi thấy là đội ngũ giáo viên của trường là có chuyên môn rất cao nhiệt tình trong giảng dạy và các thầy cô luôn đổi mới phương pháp dạy và học và đặc biệt là trong những năm vừa qua trường đã đạt được rất nhiều những thành tích cao quý và đáng tự hào và là địa điểm đến tiên cậy của các bậc phụ huynh của chúng tôi và chúng tôi thực sự tin tưởng có con em mình gửi gắm vào ngôi trường Trần Nhân Tông. 
trải qua nhiều thăng trầm trong từng bước trưởng thành của mình ngôi trường đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng Năm học 2020-2021, nhà trường có tổng số 750 học sinh và 55 cán bộ giáo viên nhân viên. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được giữ vững và không ngừng nâng cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao đẳng trên 60%, 202 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh quốc gia. Ngoài ra, học sinh của nhà trường còn đạt nhiều giải thưởng về các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi viết, vẽ, giao lưu. Suốt 20 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông đã vượt qua chặng đường phấn đấu đầy khó khăn thử thách, nhưng cũng đầy vinh quang. Từ ngày thành lập đến nay, đã có trên 17.500 lượt học sinh tốt nghiệp. Học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông đang ngày đêm cống hiến sức mình để xây dựng quê hương đất nước, ngày càng giàu đẹp. Trong suốt 3 năm học tập tại mái trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông, em rất tự hào về mái trường của mình. À, mái trường của em luôn có đầy đủ mọi uh, vật chất, điều kiện cơ sở tốt nhất để chúng em có thể học tập. Và các thầy cô giáo là những người có chuyên môn cao, là người thầy, người cha, người mẹ, hiền thứ hai của em, định hướng cho chúng em thế nào là một con người tốt, dạy chúng em cách đối nhân xử thế. Và các bạn ở mái trường này luôn là những người hòa đồng, vui vẻ và chúng em có thể um, học tập và hỗ trợ lẫn nhau và dù cho mấy tháng nữa thôi chúng em sẽ là cựu học sinh nhưng chúng em mãi tự hào về mái trường của mình ạ Những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua được bắt nguồn từ việc quán triệt đường lối quan điểm giáo dục của Đảng sự lãnh đạo và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các thế hệ học sinh của nhà trường, sự tham gia tích cực của các lực lượng xã hội cùng với sự chăm lo giúp đỡ tận tình của nhân dân, cha mẹ học sinh, nhất là sự cống hiến đầy tâm huyết tận tụy của các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên. Với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, luôn thực hiện theo lời bác Hồ dặn, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Nội bộ đoàn kết, sự phối hợp giữa tri bộ, nhà trường, đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn cơ sở đồng bộ, hiệu quả. Có thầy giỏi mới có trò giỏi. Việc xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao luôn là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Nhà trường hiện có 45 trên tổng số 45 cán bộ giáo viên đạt chuẩn đào tạo. Trong đó, 3 cán bộ quản lý, 6 giáo viên có trình độ thạc sĩ. Để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với nhà trường, thì công đoàn nhà trường đã tổ chức các cái hoạt động sau đây. Thứ nhất là đảm bảo các cái quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người lao động. Thứ hai là tạo môi trường thân thiền, năng đồng để cho giáo viên có cơ hội phát huy hết cái khả năng của bản thân mình. Thứ ba là ngoài các cái hoạt động chuyên môn thì công đoàn nhà trường đã tổ chức các cái sân chơi về văn hóa văn nghề, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Thứ tư là công đoàn đã kịp thời thăm hỏi đồng viên các cái đoàn công đoàn viên của mình. Thứ nhất là một giáo viên lâu năm trong nhà trường thì bản thân tôi thì thấy là đây là một môi trường rất là phù hợp và đặc biệt đó là nuôi dưỡng những cái ước mơ, những cái đam mê của nghề giáo chúng tôi đối với tất cả các thế hệ học trò. Thứ hai là đội ngũ các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường thì luôn luôn xây dựng những cái chiến lược để phát triển giáo dục nhà trường có tâm, có tầm, có tài. Thứ ba là người lao động của chúng tôi luôn luôn được thực hiện đầy đủ những cái chế độ chính sách của nhà giáo. Thứ tư đó là đây là một môi trường để chúng tôi thực hiện được những cái À, tất cả những cái sự nghiệp về giáo dục đối với học trò của chúng tôi và chúng tôi tự hào bởi vì chúng tôi là giáo viên của trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông. Bên cạnh chất lượng giáo dục của nhà trường thì đoàn thanh niên nhà trường cũng quan tâm hết sức quan tâm đến cái hoạt động phong trào của đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Cụ thể thì đoàn trường đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó thì đoàn trường cũng quan tâm tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho tất cả đoàn viên thanh niên. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo để mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Nhà trường đang và sẽ đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, phấn đấu để có được nhiều hơn nữa học sinh đoạt giải học sinh giỏi các cấp. 
Nhà trường xác định mục tiêu lớn nhất là hướng tới đào tạo những thế hệ học trò có nhân cách phát triển toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, để xứng đáng với sự kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở địa phương. Những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 2010-2015, giai đoạn 2 2016-2021 và công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, cấp độ cao nhất giai đoạn 2017-2022. Năm học 2015-2016, nhà trường được đón nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều thầy cô giáo của nhà trường đã được nhận huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, viết tiếp những trang sử vàng đáng quý, Tập thể Ban giám hiệu nhà trường đã đề ra những chương trình, mục tiêu cụ thể. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học của Tông Trần Nhân Tông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Chẳng đường phía trước hứa hẹn còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra đối với thầy và trò nhà trường. Những buổi tinh thần đoàn kết sáng tạo, đổi mới và phát triển Chúng tôi tin tưởng rằng nhà trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiếp tục không ngừng phát triển lớn mạnh, giữ vững những danh hiệu nhà trường đã đạt được là lá cờ đầu trong hệ thống giáo dục ngoài công lập tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng được niềm tin tưởng, tin yêu của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thị xã Đông Triều. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của Thủ tướng Xuân Phúc nói là kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế đất nước thì các trường tư thục của chúng ta cũng phải tiến tới khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục của Quảng Ninh. Và kế hoạch tầm nhìn của chúng tôi đến 2030 trên nền tảng của 20 năm qua, chúng tôi đề ra những giải pháp sau đây để phát triển nhà trường. Thứ nhất là phát huy cái tinh thần đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng của toàn bộ hội đồng giáo dục nhà trường để tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường. Thứ hai nữa là bồi dưỡng trình độ chuyên môn sư phạm cho đội ngũ nhà giáo bằng hình tích tự học, học ở các trường đại học và các lớp tập huấn của sở giáo dục triệu tập. Thứ ba nữa là áp dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở vật chất trường học ngày càng hoàn thiện để tiến tới sẽ xây dựng lớp học thông minh, trường học thông minh và tiếp cận tới cái cuộc cách mạng 4.0 của Đảng và Nhà nước khởi xướng. Mà một vấn đề quan trọng nữa là một quyết tâm chính trị của toàn bộ hệ thống giáo dục trong nhà trường, từ hội đồng quản trị cho đến tri bộ, cho đến ban giám hiệu và các tổ chức chính trị xã hội và kêu gọi các thế hệ phụ huynh vào cuộc. Bởi vì trường của chúng ta là trường của dân, vì dân mà phục vụ. Do đó, nếu ta thực hiện đứng giải pháp đấy thì nhà trường chúng ta sẽ ổn định phát triển từ nay đến 2030 và những năm tiếp theo theo đúng tinh thần đổi mới căn bản về giáo dục theo nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với truyền thống 20 năm và bài học thành công của quá trình dựng xây và phát triển, chắc chắn trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, xứng đáng với niềm tin của các cấp các ngành, đáp ứng được lòng tin của phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần đó, chúng ta mong đợi trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển trên quê hương đệ tứ chiến khu Đông Triều Anh Hùng.